个一个铜锅弄的蒸出来的面。哦，这是水磨糯米面的，先先上笼蒸。先蒸出来的。哦，还热的。呃，保住温了，出来不干就温，保温。你要再多，俺一天就生产这么多，要要了都往后看。现在也一个炒作出来的面糕，全部熟。你好，厕所没有了。哪个还有啊？快到礼拜四了。快到礼拜四了。嗯、啊，明天后天的也没有了。哦、今天呢已经买完了，然后年糕现在是排到礼拜四了，因为是没有提前预定嘛，所以到店里头的话就是说，嗯、呃，泡了空汤，我也觉得可不好意思。买完了，姐姐。那你说现在那店里基本上都填都没东西。做好之后，接着还得做。嗯，这个像咱当地。一早，嗯，叫的是小豆，就是吃小豆，吃肉，里头加加一点糖，加一点哈。这个都是玫瑰啊。哦。哎，就是吃小豆加玫瑰馅。这是黑芝麻，这是黑芝麻馅哈。哎，黑芝麻馅儿。年糕呢，就是这个面皮儿，水磨面，水磨面的关键就是说，米泡发以前先洗干净，再泡，再磨成水磨。面粉，然后呢，蒸熟以后再做的年糕，就是水磨面，吃着又细，口感又好，所以说吃着就是卫生、干净、口弹。就关键就是水磨和干粉的区别在哪？那叔叔他是上海人，七七三年从上海下乡到开封，到开封以后呢，咱开封呢是美食全天下，这个都不用我介绍了哈。开封的美食太多了，关键他来到开封以后呢。心心相念就是，我是上海人，但是我就想老家那一口，我就喜欢吃年糕，咋弄呢？反正一直都是，只要回上海就是烧可多年糕，不管干的湿的都是烧过来，背着背几十斤年糕，有那时候又没冰箱啊，又吃不完发霉了都。那你不是喜欢吃年糕吗？那咱就是把上海的年糕弄到开封。他说嘞，乖乖嘞，说你这只是说一下头嘞，不是一个上海人都会做年糕。不是一个开封人都都会做小笼包子，对对对,对，不是一个中国人拆哪都会一小笼双截棍都会打功夫，<笑>都是那你说的不对头了。我乖，哎、呃，有志者事竟成，你倒是愿意学，我都跟你去。后来呢，这俺都那个到上海虎口高糖厂去给你干临时工。咱这一共是几种馅儿而已？这个是玫瑰豆沙了，这是纯豆沙了，这是红小豆豆沙，这个是黑芝麻豆沙，就这两种。哦，那是三十年就这两种馅吗？一直都这两种，就跟咱那馒头一样的，几十年都吃馒馒头，几十年都吃锅盔，有啥？它有它的特色，是不是？那上海年糕在上海是不是也是口味口味多还是？上海的口味多。哦。嗯，他人家比方说那商店里啊，松糕啊，呃，什么寿桃啊，啥家伙的，反正不过他们经常就是吃了还是这两种多。哦。这咱开封人都是说把点年糕当成点心。到上海的这个年糕就是他们的馍，哦，这不是红谷高端汤夜里煮一夜，早上几十个器材就往各个这个早摊馍上这这这，连上海人拿个豆浆拿年糕一吃，这就是他们早点，就是上海的年糕叫上海的馍，是不是？就咱开封馍一样，主食一样对，不是开封是第九届诗人大代表，哦，工作人没说嘞。到你红谷高档店还是面食，你一看，哎，工作又麻利又好，好好好，打工完临临时工，比上海红谷高档厂干两两个多月临时工。上海是红谷高档厂的国，就是目前在中国就是最好的一个红谷高档厂，就是这在这个企业里是老大。哦。俺去那学习，学习回来以后呢，这边都自己就是摸索摸索摸索摸索，关键纯手工制作，先做先挑，每天都是做了新鲜的新鲜出炉。我看叔叔，你这这一只是不是都是二两？你这一切都是二两。还得差不多这几斤。干了几十年了，比较精一口精。两两种嘛，我双馅儿。俺都是二两一斤，加点盐。哦，咱这是轮个的吧？哎，轮个的，一斤是五个，一个是二两嘛。哦，这是这是呃多少钱一个？哈，十块一个，二十块钱一斤。我这边包着了，长着了，比上海称呼的标准高。标准高就是上海话，就是它那一种标准。刚刚说的豆沙卷，这个圆的突出的这个猪包的突出这个圆的里头的两种馅
说，我以为说，哎，这怎么加葱啊？没回头。我看叔叔说开门话说了，可那个啥，可好啊。给大家都花钱在外头，宁可开封人民的苦啊！自己喜欢吃，自己吃出好吃了，人家吃出肯定好吃。啊，这个年糕是一直都在是纯手工是吧、嗯？是机器代替不了吗？机器不好吃，做来。那像像咱这一天大概能做多少啊？做多少个？有有呃，跟订单的订单多。需求量怎么需求量？够了，这都灵活。但是每天这些都是零星，上面开始。像现在这一天的销量也得有一几千个，能卖了吧？几千个，几千个不不值吧？不值。啊、哦，反正是。咱现在就是包了这个卖的是都是人家预定了，还是说有批发的？预定，都是预定了哈。水木面的效果就是起到细腻，比这个稍微轻一点，手残。这个应该是热的时候好包是吧？热的时候好包。嗯、这煮豆腐往往下油朝下，全部都俺自己做的，俺不进外面自己，从生产户都是咱自己亲亲自加工。我看基本上称一下都，也就是过一下秤，都不会，也不多也不少，正好。手都是秤。呃，一抓子，一称准，这就变成劳动模范了都。等于说，你这上海的特色也也给咱开封也算小有名气了。那反正你想，是不是？哎，对。没有第二家。俺九一年给开过几两街边摊肉，都有年糕了。现在年轻人，特别是小女孩，都可喜欢吃点糯糯唧唧的东西。哎，是是。还有个关键，就这个低油低盐，不打麻。就是说，小生意儿。我感觉有点味儿，保持产品质量，干到极致，干到完美。现在一天得蒸多少斤面呢？是不？蒸面的啊。哦，蒸面。现在就是。就这个拿蒸的米来说是百分之百。关键是好吃的就是手工制作。这是红小豆，这个红小豆和那大盆的一样吧？一样。这就是双拼。哎。年糕好吃，寓意也好嘛。过新年吃年糕，念年糕。也祝大家就是在新的一年，二零二二年，吃年糕，念年糕，职位高，收入高。里边馅多少？薄皮馅大。这一口吃都是馅。确实感觉肉里头的馅儿不多，但是吃到嘴里一点都不腻。而且黑芝麻加上这个红豆馅的这个馅特别的香。双拼馅的话，吃到嘴里就是有那种。层次感，就一口咬下去又有黑芝麻的香味儿，还有红豆的那种软糯感觉。